，我知道这次是我态度不好，可是我之前已经好声好气跟他说了很多次了，他不能吃柿子呀。手术之后他恢复的本来就没有别人快，我能不着急吗？我是替他着急呀、啊。心情可以理解，行为不能原谅。日常护理培训说了多少遍了？对待病人要有耐心，要有耐心，护理要到位，态度要柔和。你动到什么了？当耳旁风是吗？我们监护室就你这个水平吗？现在好了，老一个虐待病人的名声。我爸这个人，一辈子体面，爱干净。刚动了这么大的手术，他控制不住大小便，老人家已经很不好意思了。你们这个护士这么虐待他，话说的确实也不好听。但倒没有上升到虐待的地步，很护士。这件事情怎么解决，取决于你的态度。如果你愿意真诚的向病人和家属道歉，我相信这件事也不会继续发酵扩大。毕竟解铃还需系铃人嘛。如果你能道歉，家属那边也不至于不依不饶。杜主任，小峰主任，来，进来吧。这个虐待我爸的护士，为什么到今天为止还能在这儿上班？张女士，我已经跟韩护士聊过了，事情发生之后，她自己也非常后悔，今天来就是专门来跟你们道歉的。我们不需要道歉，我希望医院立即开除这样的医护人员。如果说你们要是袒护他的话，我会向卫健委投诉，找媒体曝光。我爸遭受这么大的虐待，我就不相信没有一个说理的地方。我，要不你先回去吧。哎，小主任，你坐。其实对于这件事呢，医院是十分重视，特地委派小冯主任来专门处理。可调查和沟通。总还是需要一点时间的吧？为什么是他？林主任呢？小峰主任可是我们心脏中心的亚学科负责人。张律师，我们已经第一时间为您父亲换了管成护士了。至于韩护士，我们会再跟院领导商量，先让他停职待查。停职待查？不行啊！我认为这样的护士。不应该继续留在监护室，更不应该继续留在医院。作为医护人员，就不应该是他这样的素质，必须开除。林主任也是这么说的。对，林主任也是这么说的。那麻烦你们再给我们一点时间。多久？最多三天。我去道歉了，我去道歉有用吗？我都说了，我都承认这件事情是我脾气不好，我愿意向病人家属还有病人道歉，我也愿意接受院领导对我的处罚。可是林主任还有病人家属，他们现在对我有偏见，我说什么都不管用，他们就是觉得我在虐待老人，我哪儿有啊？我不服气，我哪儿有虐待老人了我？不是我护着手底下的人啊，这事韩笑肯定是有错的，先停职没问题，但马上就开除是不是有点过了？是，当然，谁都不想看到这样的结果，那就拜托小峰主任了。请进，白老师。哎，小峰。白老师，我在想。咱们是不是能给张老先生他们家在费用上做一些弹性减免？不知道医院有没有这样的先例？药械是零加成，每一项费用呢都是明码标价的，那怎么免除啊？顶多减去人工费、床位费，那床位费一天是四十块钱，老张一台外科手术费是一万多，且不说现在是系统收费，没法操作，就算全部减免了，你觉得病人家属嘛就能满意了？护士道歉，病人家属呢不接受，就开除他，杀一儆百。对所有的病人跟家属表明医院的态度，这多简单的事情啊
。但最近护士们都在超负荷的工作，照看了平常三四倍的病人。韩笑已经连续两个月没休息了，确实挺不容易的。你把这些话对病人家属去说，他们就能撤销投诉了吗？你这种妇人之仁啊，是当不好管理者的。如果就这么粗暴的处分他，不光是对他不公平，护理部的同事恐怕也会姓韩吧？那就是护理部的问题，你不是说不维护他们呀？是当事人自己不争气吗？开除，肯定是最简单的方法。但若这事情能够这么简单的处理，崔院长也不会指派给我了。哎呀，真是，当上组长之后，这思虑更周全了啊！哎呀，你是选择了一条更难的路，就得做好更吃力的准备。每个人都有自己的主张跟立场。按下葫芦起了瓢，可够你头疼的。行，那我再想想。谢谢白老师。哎，林主任，发信息给你怎么不回啊？找我事儿。你现在有时间吗？现在家属的情绪还是很激动，完全无法沟通。他们主张要开除韩笑，他们说你也是这么想的。对。那既然他们现在对你有信任感，你说的话他们也比较听得进去。我想请你帮个忙，请你出面劝劝他们，给韩笑一个道歉改过的机会。你在跟我开玩笑吗？他这样对待我的病人，我不仅不能抗议，按你的意思，现在我还得去跟家属解释，这就是你让我等的处理结果。韩笑是我们的同事，还是要给他改过的机会。他现在认识到了错误，也在反省，愿意道歉。张雨绮那次的时候，你那么拼命保护队友，这一次为什么就是不肯给他一个机会呢？真是新官上任三把火啊！周主任是越来越有组长的派头了。韩笑，他性格暴躁，他压根儿就不应该出现在 ICU。护士也是普通人，是人都难免有情绪失控的时候。你要求他十年如一日的不犯错，这是不可能的。你他犯了错就得承担。他可以承担，他愿意啊，但是那个程度必须探讨。是通报批评记过，还是停职待查，都可以商量。你让我直接把他开除了，这我不可能做得到。这是你的问题。你是组长，如果你现在是通知我，我无话可说。但如果是问我的意见，韩笑就该开除。如果犯了一点错误就要开除，那试问林主任，您还能在医院待得下去吗？我不求你帮忙，我只请你不要再继续激化矛盾，可以吗？可以，周组长。那麻烦你们再给我们一点时间，多久？最多三天。护士道歉，病人家属呢不接受，就开除他，杀一儆百。但如果是问我的意见，韩笑就该开除。小峰，引导好林毅是你的第一个关键任务，也是我们对你的重要期许。好的，陆主任，我早上跟张老先生、老伴儿聊过了，他表示还是得听他们女儿的。我们等结束之后再去找他女儿聊聊看。啊、呃，你好，小峰主任，我是东江玄介律师事务所的律师。
我叫陈月，我是为了张雨熙的事情来的。我看你门诊好像快结束了。啊，是，请坐。之前小溪的状况好像很危险，我看他连 ECMO 都用上，不过几天就脱机了，恢复的还是很不错啊。是啊，他还是挺幸运的，上了 ECMO 以后效果很明显。他的这个 A 型主动脉夹层是完全突发的，还是之前就有相关的病史啊？夹层本身就是一个突发性的急症。而且也越来越有年轻化的趋势。张旭自己说过，之前就有心脏不适。哦，所以他之前就有心脏不适的状况。可能仗着年轻，加上工作比较忙，当时没太重视。呃，您好，请请坐，不好意思。哎，医生，坐。周主任，哎，阿姨，我的报告出来了。您这复查结果没问题啊，都挺好的，回去按时服药就可以了。您现在都吃什么药？我也记不住这些名字。嗯，我就把空盒子都带过来。这两个以后就不用吃了啊。哦，吃这这三种就可以了。哦，我把每天吃几次，一次吃多少给你写上。太好了，真是谢谢你啊，周主任，你的心可真细啊，不然我真的是搞不清楚的。都是应该的。阿姨，就吃这三种啊，都给你写上去了。哎，我再给你开一个月的。哦。哦，对了，周主任，那赵雨欣之前那个手术是必须要做的。对，是必须的。可是我听说周主任之前好像是反对这个手术的，为什么呀？我不是反对手术，是因为他当时没有。你刚刚说你是哪边的律师？是张雨熙的还是他公司的？我是哪边的不重要，我就是来了解一下事实。可以了，阿姨，拿药去吧。谢谢啊。下一个。你既然说这个手术是必须的，那你当时为什么会反对啊？我不是反对手术，是医生之间因为医疗流程有点分歧，与病人无关。医疗流程，医疗流程有什么问题？别的我无可奉告，我还有病人不送。我了解过这个 A 型主动脉夹层手术的标准费用，张雨熙现在这个费用是大大超出这个标准的，是不是就是因为这个医疗流程，所以他的费用被大大增加了？金保安，好，这算不算是过度医疗？张雨熙不受医保保护，所以医生开单就这样毫无节制。小方主任，请这位女士出去。不用我自己走，还是谢谢小方主任帮忙。我会去找主刀医生再了解情况的。小西，你妈说田磊想来见你，问问你的意见。不见。那你慢慢的。然后有事叫我啊。好。到底是年轻，恢复的快啊。您也会很快就恢复好的。老了，过一关，算一关了。小姑娘出去了。有什么打算呢？可以了，今天就练到这儿吧。好，谢谢啊。我本来打算先回趟老家的，但是我爸妈说要来东江陪我，我也没想好。父母之爱子，则为之计深远。这些天我看您女儿也为你忙前忙后的，哎，您可比我爸妈。
，要幸福多了。他倒是很孝顺啊，可就是任性，不听劝，落得韩护士好几天都不见了。大姐，刚把孩子送去幼儿园，没地方去，就来这儿了。怎么不回家啊？好好休息休息。我这两年啊，一天都没休息过。这突然之间说放假，我妈她也不信啊。行，别让她担心。喝点水。这老赵也是我的病人是吧？我是担心他，我的确那天是我口气不好，但是我真的没有虐待他。我知道，我知道。咱笑笑姐干活一直都是认真又靠谱的，态度差了些，有错咱就认。但说你虐待病人呢，肯定不对。那天我跟着小峰主任去找家属，想赔礼道歉，家属看到我就让我走，非得把我开了，还说啊，这是林主任的意思。算了，恢复的都挺好的，可以开放饮食了，适当吃点自己想吃的。转入普通病房之后，还可以下床活动活动。哎，好了好了，林主任，谢谢了，都给你了，不用谢我，应该要谢雨熙自己，那么勇敢，那么顽强。谢谢谢谢。啊，对了，林主任，我们还差了一点钱。没交呢，跟你说一声，出院之前我们一定交上。这次的确难为你们了，费用比较高，能省的地方我们已经都帮忙省了。哎，你们那个公司一点补偿都不给吗？没有，老板说小西生病了，耽误了他大促销，还说啊，没让我们赔偿就不错了。这不，连绩效奖金都不给发了。那这种情况可以申请劳动仲裁啊。哎呦，那个老板呀、啊，嚣张的很呐、啊，啊，说你们随便告，我奉陪啊。说这钱呀、啊，我宁可这个付给律师，也不给你们。要告也能告，总得有地方让人说理吧。到时候如果需要医疗资料或者别的什么帮助，可以直接找我。哎，谢谢，好好休息。谢谢。嗯。干什么？跟我来。林主任，到底干嘛呀？还没来得及吃饭吧？哎，有些牛奶，夹心面包。科室里大家都在夸呢，林主任技术杠杠的，而且事事为病人着想，妙手仁心，铁汉柔情，是我们大家学习的榜样。When, where, who, and， 帅。无事献殷勤，非奸即盗，糖衣炮弹要不得。怎么是糖衣炮弹呢？绝对纯粹。拿着。说吧，找我到底干嘛？啊，林主任每次来我们科室都是风风火火的，对我们这儿还不是特别的熟悉。要不我带您参观参观？这里呢是我们科室的荣誉墙，都是病人家属送来的锦旗。你看，精心护理，献爱心，无微不至，送温暖。我看完了。哎，林主任，我跟韩笑聊过了。然后呢？他知道错了。而且这件事我也有责任，是我给老张开的开塞露，我没有提醒他，可能一次解不完。你还真是什么责任都往自己身上揽。护士护理是有规范的，难道要一直有人去提醒他吗？是这个道理，但是因为一次过错就顶格处罚，是
是不是太没有人情味儿了？我就没弄明白，整件事情是韩笑粗暴对待病人。我只是替我的病人说了几句实话，这怎么弄得好像全是因为我的错一样？林主任给病人说话肯定是没错的，但林主任能不能稍微换位思考，稍稍站站同事的立场呢？同事立场，团结友爱，互帮互助。那这韩笑也没少在监护室里欺负别人。嗯，就那个男护士，胖胖的叫什么来着？赵恒。对，他已经离开医院了。对呀、啊。被韩笑逼辞职了，谁逼他了？我都看见了那天。别的老师，都对实习生有说有笑的，就我们那个老师，明明叫韩笑的，压根就不会笑。对，态度可差了，整天骂我，骂的人还跟王熙凤似的。妈，啊，不知道。主主任好，妈，我先不说。不是不是这样的，小赵是因为多次在护理病人的时候疏忽大意，并且屡教不改，最后考核没合格被护理部辞退的，跟韩笑有什么关系啊？啊，我知道了，你早就对他有偏见，你总是没搞清事情的来龙去脉就迁怒他人。停，懒得理你。上次小峰主任的事儿，你也是这样，你这样不觉得亏心吗？一码归一码，不是一回事儿。再说了，最后韩笑到底怎么处理，我说了也不算是院领导决定的。你有本事去找崔院长说呀。林毅，林主任对吗？你谁啊？我是东江玄机律师事务所的律师陈月。律师？我是为了张雨熙的事情来的。坐，找个凳子。哎，您坐。谢谢。这个律师是张雨熙的公司委托来的，不是张雨熙的律师。我就是想了解一下当时咱们小溪是什么情况啊？不知会死的情况。真的吗？不然呢？你质疑我，咱俩谁是医生？林主任，你不要误会，我没有别的意思，我就是想要来了解一下当时具体的情况。我没有误会，不管你是什么意思，具体的情况就是他是最凶险的 A 型主动脉夹层。你来之前都不上网搜搜吗？那么简单的医疗知识。我当然是搜过的，但是还是需要跟医生再核实一下嘛。不管什么时候，干活拿钱都是天经地义。人家小姑娘为了工作，没日没夜，差点连小命都丢了。你们倒好，社保不交，工资不发，还请律师。你律师不应该是帮助弱者吗？就靠这些无良企业挣黑心钱，你考律师证就为了干这个，不亏心吗？你这样不觉得亏心吗？走，哎。这人平时都这样。啊。小王主任，陈律师，我已经说过了，无可奉告。你之前告诉我不少了，你们律师都是这么骗人的吗？我没有骗你啊，从头到尾我也没有说过我是张雨熙的律师啊，一直都是你自己以为的，你不能怪我吧？无论如何，你用欺骗的手段诱导我说出的话，我是可以不认的。那也没关系，至少谢谢你给我提供了一个非常有效的取证方向。周主任，说过的话可以不认的啊。不是张律师，你误会了。咱们这说的不是一件事，我不管是不是一回事儿、啊、哈，您答应的我，三天之内给我答复
今天已经是第三天了，晚上八点之前，如果说你们还不能开除那个护士的话，您别怪我不客气了啊。你先别激动，医院非常重视这件事情。我已经向前五室那儿申请，让您跟管长护士建立一个专属联系渠道，好让你可以第一时间掌握父亲的情况。那韩笑呢？你们想这么不了了之是吗？当然不是。但是您这个诉求确实让我们非常为难，医院也有医院的制度。制度，明白了，自己人护着自己人嘛。如果说你们要是这个态度的话，我肯定会把这个视频发到网上，咱们就让网友评评理。两天，拜托了，再给我两天的时间就好。就算要处分，也得领导们签字才行啊。领导们最近都出差了。一天，就一天。领导出差。这理由会不会太拙劣了？信息化办公了解一下。能不能请你不要再影响我工作？不是一个视频就把你拿捏了，处理纠纷这个事儿你也太菜鸟了吧？就一点反向证据都没有。他的家人还在你们手上。你把我们当什么了？黑社会吗？小方主任，你找我。你们监护室的监控视频都会保留一段时间的吧？啊。那之前韩笑照顾张老先生的，都还在吗？应该在的。啊，这个主意好。之前老张的女儿光看到韩笑摔摔打打了，但是如果她能看到韩笑平时是怎么精心照顾的，也许火气就没这么大了。对，老张家属一直拒绝沟通。所以小峰主任就想到这个办法，希望能换一种方式跟他们交流。那就麻烦你把视频传给张真了。OK， 我今天晚上就剪了。不用不用，这事交给我。嗯、呃，今天晚上正好我不用值班，我来剪，保证给你办的妥妥当当。嗯，那就辛苦你了。<笑>不辛苦。嗯、呃，那我剪完就给老张女儿看。但是我觉得家属现在有抵触心理，直接给他们看，他们也未必能接受。护士长在吗？在呢。你这个办法挺好的，我们可以试一试。刚好明天有一个家属护理培训。那有劳您，调整一下流程吧。这次真的是麻烦你了。韩笑脾气太大了，但是他心不坏，真的没有虐待病人，又能干。几年以前，我费了好大的力气把他从手术室调过来的。他还待过手术室。对呀，眼疾手快，机灵着呢。你别等我，先吃饱啊，给我留点菜就行你还真是一招先吃遍天，也不想点新招。虽然老套，但是有效。下班喽。嗯。小班医生，明天见。林主任，再见。喂，王主任。是啊，你还在医院吗？嗯。这个十二床啊，说头疼。真不好意思啊，我这会儿实在忙不开。哦，我现在马上过去看一下。哎，辛苦啊。嗯。心疼你的泪滴落在寒雨中凝结成冰。天上的云和我一起，怎忍你独行？等待多久的回眸和关于你的曾经。至少相遇，就用痛做过的风景。像云上的日子，有你的笑颜。时间就冰记下来，熟悉而又真切。吹着风，多轻松，对望那瞬间。
我想你会看懂我的双眼。走。精心护理，献爱心，无微不至，送温暖。啊，我知道了，你就是早就对韩笑有偏见，因为一次过错就顶格处罚，是不是太没有人情味了？如果犯了一点错误就要开除，那试问林主任，您还能在医院待得下去吗？我想请你帮个忙，请你出面劝劝他们，给韩笑一个道歉改过的机会。哎呦我的天哪！今天这春风入脑都堵成一锅粥了。早知道我就骑我的小电驴来上班。你瞎嚷嚷什么呀？一大清早的，咋的了？你这你,你吓到人家了？哎，平常喂的这个嗓门，你这今天咋那么叫？今天不是要转去普通病房了吗？一会儿我们有一个护理培训，你一定去听一下。因为转到普通病房之后，主要是靠家属照顾了，各项注意点你都得知道。那让我妈去行吗？你和妈妈一起去吧。我就请了一个半小时的假，得回去工作养家糊口呢，确实没有时间。我妈去一样。嗯，不会耽误你太长时间的，很快。护理培训很重要。你母亲年纪大了，可能听不全，你们两个一起去，相互配合着点。哎呦，我也去。行，那我跟我妈一块儿过去吧。谢谢啊，啊，不客气。嗯。我们下面详细的讲述一下啊，大家看一下图，这上面有四个数值。这是每个小时我们都要进行监测和记录的 ，H 二、二二、BP、SpO2， 这四个数值是什么意思呢？其实就是心率、呼吸率、血压还有血氧的含量。闺女，为了让大家有一个更清楚和直观的了解呢，我们录了一段视频给大家。护士是怎么做的啊？我们看一下。大家看一下啊，护士正在给病人做这个皮肤的清洁护理，因为术后呢，呃，病人长时间卧床，活动量少，所以容易引起褥疮。我们大家一定要注意皮肤的清洁和护理。这一段呢，大家可以看到护士在给病人进行扣背排痰，大家仔细看啊，护士扣背排痰的这个力度啊，一定要达到这个力度呢。才能进行一次有效的咳嗽和排痰。那么术后每两小时就要给病人进行一次扣背排痰，这个是非常重要的。不容易啊是平时对我真的很好，认真又负责，不必计较一次的问题，就别再纠缠了。得饶人处且饶人。手术病人的恢复需要经历琐碎且漫长的过程，它需要医护工作者和家属通力配合，才能保证患者的健康和平安。视频剪的不错，饭圈女孩的基本操作而已
。张老先生，您看您这次恢复的多好，是不是？都要去普通病房了，到那儿可要好好听医生话呀啊！<笑>哎，秀姐、啊，小韩护士，来，张老先生，我今天来。是给您和您的家里人道个歉。之前我做错了，我不该这么对你，是我态度不好，你原谅我。小韩护士，没事儿，你辛苦了。不应该的。您别老这么一直坐着了，这样对您身体不好。我给您把床摇起来，这样子您躺着也能看啊。哎，好。是我今天包的包子，还热乎呢，你尝尝。听了护理课了，以后什么能吃，什么不能吃，好好听你话啊！行了，来，咱把监护站上了吧？啊，来，来，我们。张老先生的家属已经决定撤销投诉，但是这件事情还是需要一个公开的处理结果。院领导们决定，给你一个降级处分，并且全员通报批评。我接受。另外，护士长和我还商量出一个方案，也想听听你的意见。你在 GICU 待了三年了，嗯，有没有考虑过动一动，调回手术室去？手术室的工作时间相对灵活，对于你一个人带着孩子，或许更加合适。而且经过这段时间的接触。我觉得你的性格和能力，或许更适合手术室，你说呢？行，谢谢小冯主任。还有玉妈，我知道你们这次是为我操心了。小冯主任为了你腿都跑断了，说了多少好话呀，为了你。就你这脾气，我平时天天说，活你没少干，都毁在这张嘴上了，这回摔一大跟头，吃一堑长一智啊！嗯，赶紧走吧啊，去手术室，以后我再也不用操你的心了。您别这么说啊，我这要是闲了。我会经常回来来骚扰您的，您不许嫌我烦。还有，您这个奋斗在一线的护士长，你也得经常去指正一下我。你要是不管我了，谁还管我呢？啊？啊？嗯，行了行了，别给我抹蜜了，够了。到那边手术室要听人家护士长的话啊，还有多听小峰主任的话。
。对了，还有那个林大主任门灯看诊开，要处理医疗纠纷，无可穿刺介入，功课疑难杂症，墙都不服就服你。当医生是我小时候的梦想，追寻老大的步伐也是我多年苦读的动力之一。要是有一天，他也会为我骄傲就好了。小芳，小芳遇事不方，没想到你还有个迷妹啊。